ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಪ್ಪನಷ್ಟು ಕೆಂಪು ರಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ರಾಗಿನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕುಂಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ರಾಗಿನ ಎಷ್ಟೇ ಸತಿ ತೊಳೆದ್ರು ಗಲೀಜು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ರಾಗಿನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ರಾಗಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅದೇ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಈ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಗಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಈ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಆನಂತರ ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಆನಂತರ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇದಿಷ್ಟೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಐದು ಬಾರಿನಾದರೂ ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರುಬ್ಬೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗೇನು ತೊಳೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಇದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ನೆನೀಲಿ ಇದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಾಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯೂ ಬೇಡ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಬರೋಣ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ರ್ ಇದ್ರಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ದೋಸೆ ಆಗಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಉಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ನು ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಹೊಸ ರಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದು ಏನೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ರಾಗಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ 
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಯಾವುದಿದ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಡರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಂದ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದೋಸೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬತ್ತನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ